Zoe. Zoe. Bakit ayaw mo kumain? Hmm? Zoe. Ito mo si Chloe. O, nakain o. Oh. Oh, very good yun o, no? kumakain. Ikaw, bakit ayaw mo kumain, baby? Ha? Ha? Zoe. Bakit ayaw niya kumain? Patungin nga po. Sakit ba? May masakit ba sa'yo? Tingin, Mami. Tingin ka nang hindi lagi mo gani. Baka may ano eh. Tingin, Mahal. Ano, ano yun? Ayaw po niya kumain. Bakit ayaw kumain yan? Uh -huh. Mawa naman yan. Zoe. Uy, na. Ah, oh, sure, na na yung Bakit? Hmm. Na. Hi! Hi guys! Welcome back to our channel! Kiss kiss! Tama na kiss kiss mommy! Ngayon lawan! Say hi Zoe! Hi po! Ayan, so for today's video, <laughs> for today's video, um, share ko sa inyo yung aming na experience with Zoe. Actually, pato kay Chloe, eh. um, dumating yung point na sila ay walang gana kumain. Ayan, so actually, this taba boy, look, taba oh. this taba boy ay nawala ng gana kumain for almost, siguro parang mga 3 to 5 days, ganyan, nahirap nahirap kami sa kanya kumain. Actually, um, may mga times na ayaw niya talaga kumain, hindi niya pinapansin yung food niya. Ayan, so nung time na yon, ginawa namin, nirush na namin agad siya kay Doc sa vet namin. Kasi syempre hindi namin alam kung bakit ayaw niya kumain, kahit anong pakain namin sa kanya ayaw niya. So yung dog food na malambot, pinapalambot namin, or kahit yung matigas na dog food, or kahit ano ayaw niya talaga kumain. So, nakita niyo naman sa unang video kanina, ba Yung mga clips namin ng ayaw niya kumain na kahit anong pilit, hindi talaga siya kumakain. I don't know why. I keep on a bit in my heart to try. Josh. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo or isi-share ko sa inyo kung ano yung mga bagay na nakatulong kay Zoe para bumalik yung kanyang gana ulit sa pagkain and kung ano yung mga possibilities kung bakit minsan nawala sila ng gana kumain. Okay? So, eto na. Okay. So, ngayon, isi-share ko sa inyo yung aking um, mga knowledge knowledge talaga actually ito ay purely um, advice and sinare lang din sa akin ng vet namin yung mga reasons bakit uh, nawawala ng gana kumain yung ating mga puppy and ano yung mga pwede natin gawin home remedies na pwede natin gawin kasi actually wala namang gamot hindi naman kailangan na porque kung nasa lang gana kumain is tapinumin na natin agad ng gamot o paparisitahan natin agad ng gamot so ito so first na reason or possible reason bakit ayaw nila kumain or wala silang gana kumain is nagsasawa sila sa dog food nila or sa food nila. So, this past few months kasi, kita nyo naman doon sa shinar ko sa inyong vlog last time kung ano yung namin sa kanila. So, nearly, nagsawa sila doon. Like, ang pagkain nila is dog food na pinalambot na um, uh, before kasi ang dog food namin is beef pro. Ito yung beef pro. So, ngayon, pinalita namin siya ng Vitality Puppy. So, yung Vitality Puppy, hindi naman siya talaga actually agad-agad namin pinalit. So, ang ginawa namin is yung first week, 50% Beef Pro Puppy, 50% ng food nila is Vitality Puppy. Then, nung time na medyo okay-okay na sila uh, sa Vitality Puppy, saka namin pinalit or switch talaga totally yung kanilang dog food. Yun. So, yun yung una. Nagsasawa sila sa food. So, Kadalasan kasi, business sa mga nababasa ko, ang shih tzu kasi talaga is mabilis manawa sa pagkain. So, ayan, yun yung una. Pangalawa is itong ating weather. Okay? So, second natin is yung summer weather ngayon. So, sobra yung init. Dahil sa sobrang init, may possibility na nawawalan sila ng gana kumain. At mas gusto na lang nila is yung mahiga lang, matulog, ganito, ganyan. Parang wala silang gana kumain kasi sobrang yung init. Eh, di ba, ang mga shih tzu, sobrang... Uh, yung fur nila makakapal. So, kaya nga kadalasan nila pinapagupitan sila ng semi-calbo. Ganito kanya sa market. So, yun. Yun yung pangalawa na sinabi sa amin ni Vet na dahil sa sobrang init, may possibilities din na nawala no, sila ng gano'ng kumain dahil sa init. Yung pangatlo naman po is 
Ah, uh, nang umay sila sa pagkain. Nang umay kasi kami ni Papa Eke is nagwo-work kami every Monday to Saturday. So nasa work kami. So yung food nila, though meron namang nagpapakain din sa kanila, may times ang routine kasi namin is morning bago kami umalis, papakainin namin sila ng food nila by 6 AM ganyan. So may routine kami 6 AM tapos lunch may magpapakain sa kanila. Merienda, meron din pupunta dito sa bahay para pakainin sila ng merienda then dinner pag uwi namin. So yung routine na yon, kinaumayan nila yon. Nag-umay sila doon. And ngayon, nagbabago kami ng routine. Yun, yun yung pangatlong possible reason. And, yun nga, sabi naman ng aming vet, ng aming doctor, is wala namang dapat ipangamba or hindi naman kami dapat totally mag-worry kasi nga, unang-una, taba-taba ni Zoe. So, ang laki-laki nga. So, hindi naman siya magkukos ng one day lang na hindi siya makakain ng isang meal, eh, matatagi na siya. So, yun. Yun yung tatlong possible reason na bakit wala siyang gano'ng kumain. Okay? Okay, so ngayon, kayo na na-discuss natin yung mga possible reasons bakit nawawala ng gana kumain yung ating mga fur babies. So ngayon naman, i-discuss naman natin kung ano yung mga pwede natin gawin para bumalik yung kanilang gana ulit kumain. Or kung wala pa rin naman silang gana, ano yung mga pwede natin gawin para hindi naman totally talaga wala naman yung siya nila. So ito, ito yung advice namin ng vet namin ha. First, unang-una po, kailangan meron tayong dextrose powder. Ayan. So, sinare ko sa inyo last vlog yung aming dextrose powder. So, yung dextrose powder, every day, every day, takaya na every meal, papalitan nyo yung water. Ayan. Palitan nyo yung water, lagyan nyo ng dextrose powder. Bakit? Kasi po, ang dextrose powder po ay merong, uh, meron siyang, kinokon, meron siyang content na makakapag-supply ng energy sa ating mga dogs na kahit walang laman yung siya nila, masusustain pa rin yung energy nila sa pamamagitan ng dextrose powder na yon So, yon Kasi, as much as possible, kailangan talaga. Hindi man sila kumain, kailangan umiinom pa rin po sila ng water. Kung ayaw pong kumain, ayaw rin uminom. Try nyo i-force na painomin. Gam gamit kayo ng syringe, ganyan. Pero kung sa tingin nyo, almost ilang araw na, halimbawa, mga 2 days na ayaw talaga kumain, ayaw rin uminom ng water, mag-consult na po kayo sa inyo mga vet. Okay po? So, ayan. Next, second po natin na in-advise sa amin bukod dun sa dextrose powder is this. Ito ay napakalaking tulong nito sa amin dahil, da dahil dito sa product na to is bumalik talaga yung gana nila sa pagkain. Ito, isashare ko sa inyo. Ito siya. This. Kita nyo? This is a pure honey. So, honey po. Ano ba sa Tagalog ang honey? Pulupukyutan? Sa honey. Any honey, basta raw honey, may mabibili naman kayo niya sa iba't ibang mga supermarkets like Walmart, Pure Gold, SM. Yan, honey. So, itong honey na to, nabib nabili ko po ito sa former workmate po namin. Ayan. So, share ko po sa inyo yung Shopee link. Meron po silang Shopee. This is um, Heaven's Grace Pure and Wild Honey. Raw honey po ito. Ito ay 500 ml for only 275 pesos. Ayan. So, mura lang siya. 275 pesos. Meron ka ng 500 ml na pure raw honey. So, paano mo pinapainom to? Or paano? Anong ginagawa mo sa papi mo? para magamit yung honey. So, yung unang advice po sa amin is, para siyang gawing vitamins, isirinch siya. So, 2 ml. Tapos, syringe, pinapainom namin sa kanila. Tapos, pinapatikim namin sa amin. Ayun. Tapos, kasi, sabi ng vet, itong honey is napakarami niyang tulong and malam siyang vitamin contents na makakatulong para maibalik o ma-regain yung gano'n ng papi natin kumain. Kasi ito, meron siyang antioxidant, makakaboost ng immune system, tapos makakatulong din sa digestion. So, malaking tulong talaga itong honey na to kung bakit bumalik yung gana ni na Zoe tsaka ni Chloe kumain. So, yun. Min minsan, yung ginagawa ko, um, hinahalo ko rin sa pagkain nila or ayun nga, yung nakasarange. So, ayan. So, bilhin natin kayo guys ng honey kahit saan kayo bumili. Basta yung honey po na roha, hindi yung mas madami pa yung asukal. So, yun. Next, pangatlo po natin. So, ayan po, Heaven's Grace. Iyan ko po yung shopping link na no, para kung gusto niyo po mag-avail. Next po natin, pang third na um, makakatulong is, yun nga, yung na-share ko kanina dahil possible na reason is yung mananawa sila. So, why not itry din natin yung magpalit ng dog food? So, kami, yun nga, from Beef Pro Puppy, pinalitan namin ng Vitality Puppy. Pero, wag po yung agad-agad na, no? Kailangan po, eh, 50 muna or 25% muna nung bago, tapos 75% nung duma. Hanggang sa makasanayan nila. Kasi kapag binigla nyo po yung pagpalit ng dog food, may possibility na uh, magtaisi sila. Ayun. So, yun po yung pangatlo. Pang-apat po, na pwede nyo rin gawin, is palitan po natin yung routine. Kung meron tayong, may, meron tayong routine na ginagawa noon, kung paano yung mga oras na kain nila, try nyo po yung palitan. And, ang gawin nyo po, wag po kayong mag-iiwan ng food. Yung makikita-kita lang nila kung saan-saan. Kasi pag meron kasing times na pagkakita nila, titignan lang nila, amoy lang nila yung pagkain. Tapos yun, hindi naman nila kakainin. So, try nyo rin po palitan yung routine para po yung tipong parang magugutom sila. Magugutomin nyo sila para kapag hindi nila alam yung oras kung kailan mo sila papakainin. Ganun. So, kasi kapag naging routinary na lang, yun, ayaw po nila na nanawa po sila sa ganun. And last, na ginagawa po namin, pang-apat, is trinay din po namin palitan 
yung kanilang uh, kainan or yung lalagyan. Ewan ko kung baka dahil sa kaagahan lang din ng mga puppy namin. Pero from dun sa kanilang food tray, trinay namin iswap. Yung pula kay Zoe, yung yellow kay Chloe, ginawa namin. Palit sila yung dilaw kay Zoe, yung pula kay Chloe. Yung trinay din namin yun. Trinay din namin yung plato. Yung plato, sarili nilang plato, ganyan. So, minsan kumakain naman po sila. Yun. So, lahat, as in lahat, itatry nyo pong baguhin. Kasi, parang sa pagkain din, kung dati, panay sayote, carrots, try nyo rin po yung iba, kalabasa, ibang gulay, malunggay, ganito, ganyan. Para kasi po, tao rin naman sila. Para rin silang tao na kapag tayo naman laging fried chicken, fried chicken, everyday fried chicken, iba nananawa din tayo. So, try natin yung iba. Iba din. Iba-iba din po. yon and pinakalas, ito, pinakalas na to na tip, is wag na wag nyo po silang kapati kami ng table food. Please po, huwag nyo po silang pakainin ng table food. Or kung ano yung kinakain nyo, huwag nyo pong ipakain din sa kanila. Bakit? Unang-una po, may mga seasonings po kasi pagkain natin, di ba? May asin, may paminta, which is, hindi po maganda para po sa kalusugan nila. So, yun. Ganun din. Nangyayari kasi, yun yung hahanap-hanapin nilang pagkain. Kapag nakatikim na sila ng mas malasa, yun yung hahanap-hanapin nila ng food. So, as much as possible po, huwag po ninyo silang pakainin or pati kami ng table food. Okay? So, sa pagkakatanda ko, yun lang naman. Kung meron pa po kayong mga ideas, kung meron pa kayong may share pwede po ninyo yung i-comment sa aming video. And, ayun po. So, hopefully, nakatulong po yung video na ito para po sa mga per parents na katulad namin na namang problema bakit nawala ng gana kumain yung papi nila or ano yung pwedeng gawin. So, yun po. Um, Tulong-tulong po tayo kung ano po yung mga pwede natin gawin sa ating mga fur babies para po sila ay lumaking malusog and humabag po yung buhay nila. Ayan. Thank you po for watching. Please do share, like, and subscribe po sa aming YouTube channel, Stoner Squad. And don't forget po na i-share itong aming video. Ayan. Salamat po! Bye!